ফালাকুম ফিল কিসস হায়াত কোরআন বলে কেউ যদি একজন আরেকজনকে হত্যা করে হত্যার বিনিময় কি হবে জোরে বলেন হত্যার বিনিময় কি হবে আজকে আমাদের দেশে আমাদের জাতির বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাহমাতুল্লাহ আলাইহিকে তার তিনি মারা গেছেন আমরা তার কবরকে জান্নাত বানাক দোয়া করেন বলেন আমিন কারণ তার সাথে আমাদের শত্রুতা নাই ওনাকে যারা হত্যা করেছে আজকে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের বিচার করা হচ্ছে এবং হয়েছে যদি প্রধানমন্ত্রী তার পিতার হত্যার বিচার নিতে পারে এটা হত্যার বদলে হত্যা ওয়ালা কুমফিল কিসি হায়া হত্যা করেছে এটা হয়েছে কোরআন অনুযায়ী আইন ঠিক তেমনি ভাবে এই আইনটা শুধু এই জায়গা থেকে বের করে গোটা দেশের ভিতরে যদি প্রচার করে দেয় এই দেশের ভিতরে হত্যা থাকবে না কোন থাকবে না সব বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক কি না ধরে বলেন সব বন্ধ হয়ে যাবে এজন্য আলাকুম বিল কিসি হায়াত আল্লাহ পাক বলে এই কিসের ভিতরেই তোমাদের জীবন দিয়ে দিলাম তোমাদের কেউ যদি একজন আরেকজনকে মারে তোমরা তাকে প্রতিশোধ স্বরূপ তাকেও তোমরা হত্যা করো একজনকে হত্যা করেন দেখবেন আরেকজন এমনি শুধরা যাবে হত্যা করার আর সাহস করবে না আজকে বাংলাদেশে বদরুলকে পিটায় মেরেছে আমরা দেখেছি আজকে বাংলাদেশে নাইমকে সিলেটে বেঁধে মেরেছে আমরা দেখেছি আমরা দেখেছি রিফাত হত্যা হয়েছে আমরা দেখছি এক আবরার হত্যা হয়েছে আমরা যদি এখনো চুপ থাকি বাংলাদেশে আমাদের এরকম অসংখ্য আবরারকে দিনের পর দিন মায়ের বুক খালি করে দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় হতে হবে আমাদের চেয়ে দেখা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না ঠিক কিনা ধরে বলেন এই কারণে আমি বলবো আমাদের এই ভিডিওগুলো এই আলোচনাগুলো সারা দেশে ছড়া যায় প্রধানমন্ত্রীদের কাছেও যাওয়া সম্ভব যদি কেউ এটার দিকে নজর দেয় আমরা বলবো আপনি যেই কথা বলেছেন ভালো কথা যেই দল করুক না কেন আওয়ামী লীগ হোক বিএনপি হোক আপনার হত্যায় যারাই জড়িত তাদেরকে অটোমেটিক গ্রেফতার করা হয়ে গেছে তাদের জেলখানায় যাওয়া হবে কিন্তু আমি বলবো এটা জেলখানায় নিয়ে চার পাঁচ বছর পরে যেন ছেড়ে না দেওয়া হয় হলাকুম ফিল কিসি হায়াতের আয়াত অনুযায়ী যেহেতু তারা হত্যা করেছে তাদেরকেও হত্যা করা হোক এই আইন চালু হওয়ার সাথে সাথে দেখবেন বাংলার জমিন থেকে হত্যা বন্ধ হয়ে যাবে সেখানে কয়েকদিন থাকবে এখন প্রশ্ন আল্লাহ পাক জবাব দিয়ে দিছে যে একজন একজনকে হত্যা করবে সোজা জাহান নামে যাবে এবং চিরস্থায়ী কোথায় থাকবে চিরস্থায়ী জাহান নামে যাবে এবং আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ পাক বলে তার উপরে আল্লাহর গজব আল্লাহর রাগ আল্লাহ লানত এবং ওই ব্যক্তিটার জন্য আল্লাহ পাক আখেরাতের ময়দানে শাস্তি রেডি করে রেখেছেন নাওয়াজ বিল্লাহ আজকে ছাত্রদেরকে কলেজে পাঠাচ্ছেন বাবা মা আজকে গার্জিয়ানরা ছাত্রদেরকে কলেজে পাঠাইতেছে ভার্সিটিতে পাঠাচ্ছে লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত হওয়ার জন্য কিন্তু লাশ হয়ে ফিরে আসতেছে রাজনীতির বলি হয়ে এজন্য বলবো রাজনীতি ছাত্র রাজনীতি আমার তো মন বলে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়া উচিত কারণ ছাত্র বয়স আবার কিসের রাজনীতি ও পড়বে না রাজনীতি করবে হ্যাঁ রাজনীতি যদি করতেই হয় শিক্ষাঙ্গনগুলো পিস্তল মুক্ত করুন শিক্ষাঙ্গনগুলো সন্ত্রাস মুক্ত করুন শিক্ষাঙ্গনগুলো অস্ত্র মুক্ত করুন আজকে মাদ্রাসায় দেখা যায় না এরকম হত্যা একজন একজনকে গুলি করে হত্যা করেছে পিটায় হত্যা করেছে দেখা যায় আজকে যদি একটা মাদ্রাসায় ঘটনাটা ঘটতো দেখতেন দুনিয়া কেমন হয়ে গেছে এতক্ষণে শেষ অথবা কোনো টুপি এলাকা ওরাই করছে কেমন হয়ে যায় কিন্তু ওইটা তো মিডিয়া হলুদ মিডিয়া তো আছেই আল্লাহ পাক এদেরকে হেদায়ত দেখ জোরে বলেন আমি যে হত্যা করেছে যে সহযোগিতা করেছে যে তাদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে সকলেই সমান অপরাধী ঠিক না সকলেই সমান এ কারণে আমি বলবো শিক্ষাঙ্গনগুলো যদি পবিত্র থাকে সন্ত্রাস মুক্ত থাকে মাদক মুক্ত থাকে তাহলে শিক্ষাঙ্গন থেকে ভালো ছাত্র হওয়া সম্ভব ঠিক না ছাত্র পাঠাচ্ছেন রাজনীতি করতেছে ভালো কথা কিন্তু নোংরা রাজনীতি কেন করব এমন রাজনীতি কেন করব যেই রাজনীতির কারণে আমাকে হত্যা হইতে হবে মারতে হবে মারতে হবে গোলাগুলি করতে হবে মারামারি করতে হবে 
তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আমরা বলবো এটা এই দেশের ভিতরে এই আইন চালু হোক যে কেউ যদি কাউকে হত্যা করে এই হত্যার বিপরীতে কি করা লাগবে হত্যা করা লাগবে হত্যার বিপরীতে হত্যা মান কতলা মুমিনাম মুতাম্মিদান ফাজাজাউহু জাহান্নাম ইচ্ছাকৃতভাবে করলে সোজা জাহান্নাম এই কারণে এই আইন দেশে চালু হয়ে যাক না হয় এরকম অসংখ্য আবরারের জান এই দেশে আমরা ঝরতে দেখব রক্ত ঝরতে দেখব কিন্তু হত্যা বন্ধ হবে না আজকে একজন মরেছে আরেক দিন দেখব আরেকজন মারা মরেছে আরেক দিন দেখব আরেকজন হত্যা হয়েছে এর শেষ কোথায় এর শেষ তখনই হবে যখন আল্লাহর বিধান এই দেশে জারি হয়ে যাবে ঠিক কিনা